ஹாய் எவ்ரி ஒன் மியாசு செல் டிவிஷனை பற்றி பார்க்கலாம் செல் டிவிஷன் அப்படின்னாலே வந்து செல் டிவைட் ஆகுது பேரண்ட் செல் டிவைட் ஆகி நமக்கு வந்து டாட்டர் செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த செல் டிவிஷன் த்ரீ டைப்ஸில் இருக்குது ஏ மைட்டோசிஸ் மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியோசிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஏ மைட்டோசிஸ் அண்ட் மைட்டோசிஸ் பார்த்தாச்சு ஏ மைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது யூனிசெல்லுலர் அனிமல்ஸ் அதாவது சிங்கிள் செல்ட் அனிமல்ஸில் நடக்கும் அண்ட் ஏஜிங் செல்ஸில் நடக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இன் ஃபீட்டல் மெம்ரேன் இந்த மைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது மல்டி செல்லுலர் அனிமல்ஸில் எதுக்காக நடக்குன்னா ஆர்கன் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்காண்டி பாடி க்ரோத் ஆகிறதுக்காண்டி அண்ட் பாடியோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காண்டி இந்த மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன் நடக்குது இது வந்து பாடி செல்ஸில் தான் நடக்குது திஸ் மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் ஏன் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறான்னா இப்போ பேரண்ட் செல் வந்து டிவைட் ஆகி நமக்கு ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் செல்லில் இருக்கிற மாதிரியே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும் எப்படி பேரண்ட்ஸ் செல்லில் இருக்கோ அதே மாதிரி டாட்டர் செல்லையும் இருக்கும் அதனால் இது நம்ம வந்து ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் ஈக்குவலாக அப்படியே டாட்டர் செல்லுக்கு டிவைட் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் மியோசிஸ் அப்படிங்கிறது ரெடக்ஷன் டிவிஷன் இது ஏன் ரெடக்ஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மியோசிஸ் அப்படிங்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் நடக்கக்கூடியது அண்ட் இந்த மியோசிஸோட செல் டிவிஷன் அப்போது பேரண்ட் செல் வந்து டிவைட் ஆகி நமக்கு ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பேரண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமோட நம்பர் வந்து டிப்ளாய்டாக இருக்கும் போது நமக்கு டிவைட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமோட நம்பர் வந்து ஹாப்ளாய்டாக வரும் ஸோ குரோமோசோமோட நம்பர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி வர்றதுனால டாட்டர் செல்லுக்கு பேரண்ட்லேருந்து ரெடியூஸ் ஆகி வர்றதுனால திஸ் மியோசிஸ் செல் டிவிஷன் இஸ் கால்ட் அ ரெடக்ஷன் டிவிஷன் இந்த மியோசிஸ் செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிற அந்த டேர்மை காயின் பண்ணவர் ஃபார்மர் இந்த இயர் நைன்டீன் The meiosis abding are the one kind of cell division that will produce a sex cells or gametes. If we say reduction division, we will say that the chromosome number is reduced. The diploid is reduced to the haploid. And this produces four daughter cells from a parent cell. மியோசிஸில் ரெண்டு டிவிஷன் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கக்கூடியது ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷன் இது ஃபர்ஸ்ட்டாக நடக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் இது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நெக்ஸ்ட் ஹோமோடைப்பிக் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது செகண்டாக நடக்கிறதுனால இட் இஸ் அ செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷனில் டிப்ளாய்டு பேரண்ட்ஸ் செல் கெட் டிவைட் இன் டூ அ டூ ஹாப்ளாய்டு டாட்டர் செல் அதாவது பேரண்ட் செல் ரெண்டு டாட்டர் செல்லாக டிவைட் ஆகுது அப்படி டிவைட் ஆகும்போது பேரண்ட் செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமோட நம்பர் வந்து டிப்ளாய்டு டூ என் அந்த பேரண்ட் செல் ரெண்டு டாட்டர் செல்ல டிவைட் ஆகி வரும்போது அந்த டாட்டர் செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமோட நம்பர் வந்து ஹாப்ளாய்டு அப்போது பேரண்ட் செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமுக்கும் இந்த டாட்டர் செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமோட நம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட் செல்லேருந்து டாட்டர் செல் டிவைட் ஆகி வரும்போது குரோமோசோமோட நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ஹெட்ரோடைப்பிங் டிவிஷன் ஹெட்ரோ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இந்த ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷன் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷனில் மொத்தம் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்குது ப்ரோஃபேஸ் ஒன் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் ஆனாஃபேஸ் ஒன் டீலோஃபேஸ் ஒன் அட் லாஸ்ட் சைட்டோகைனசிஸ் ஒன் இது ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இங்கே எல்லாத்துலேயும் ஒன் ஒன்று போடுறோம் இந்த ப்ரொஃபேஸ் ஒன் இன்னும் ஃபர்தராக சப்டிவைட் ஆகி ஃபைவ் ஸ்டேஜஸாக இருக்கு லெப்டோட்டின் ஜைகோட்டின் பேக்கைட்டின் டிப்ளோட்டின் அண்ட் டயாகைனசிஸ் ஸோ இந்த ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷனில் இந்த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹோமோடைப்பிக் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஹோமோடைப்பிக் டிவிஷனில் நமக்கு இங்கே வந்து ரெண்டு ஹாப்ளாய் டாட்டர் செல் வந்து கிடச்சிச்சு இல்லையா இந்த ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷனில் அதை வந்து நம்ம இங்கே பேரண்ட் செல்ல இந்த ஹோமோடைப்பிக் டிவிஷனில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டூ ஹாப்ளாய் பேரண்ட் செல் வந்து ஃபோர் ஹாப்ளாய் டாட்டர் செல்ல டிவைட் ஆகுது இங்கே பேரண்ட் செல் வந்து இங்கே டாக்டராக இருக்கிறத அங்கே பேரண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு பேரண்ட் செல் இப்போ ஒரு பேரண்ட் வந்து ரெண்டு டாக்டராக டிவைட் ஆகும் போது அப்போ ரெண்டு பேரண்ட் செல் வந்து ஃபோர் டாட்டர் செல்ஸாக டிவைட் ஆகுது அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் செல்லோட குரோமோசோமோட நம்பர் ஹாப்ளாய்டு இது டிவைட் ஆகி வரக்கூடிய டாட்டர் செல்லோட குரோமோசோமோட
இந்த ஹோமோடைப்பிக் டிவிஷன்லேயும் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ப்ரோஃபேஸ் டூ மெட்டாஃபேஸ் டூ ஆனாஃபேஸ் டூ டீலோஃபேஸ் டூ சைட்டோகைனசிஸ் டூ இந்த வேர்டெல்லாம் சேம் தான் இது ஃபஸ்ட்டாக நடக்கிறதுனால இது ஃபஸ்ட்டுன்னு போடுறோம் இது செகண்டாக நடக்கிறதுனால இது செகண்டுன்னு போடுறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன நடக்குது அண்ட் ஹோமோடைப்பிக் டிவிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரொஃபைஸ் ஒன் இந்த ப்ரொஃபைஸ் ஒன் இன்னுமே ஃபர்தராக ஃபைவ் ஸ்டெப் ஸ்டேஜஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஸோ இருக்கிறதுலே லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் வந்து இந்த ப்ரொஃபைஸ் ஒன் தான் எடுத்துக்குது இப்போ இந்த ப்ரொஃபைஸ் ஒனில் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சப் ஸ்டேஜ் வந்து லெப்டோட்டின் லெப்டோ அப்படின்னா தின்னு அர்த்தம் டீன் அப்படின்னா த்ரெட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த லெப்டோட்டின் ஸ்டேஜுக்கு என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செல்லுக்குள்ளே குரோமோசம் வந்து இந்த மாதிரி காயிலாக ஒரு நெட்ஒர்க்காக கஜா முச்சான்னு அரேஞ்சாகி இருக்கும் எப்போ இந்த லெப்டோட்டின் ஸ்டேஜுக்கு என்டர் ஆகுதோ அப்போ இந்த குரோமோசம் என்ன பண்ணுது அன்காயில் அதாவது தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ஒரு லாங் த்ரெட் லெக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருது அந்த லாங் த்ரெட் லெக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கக்கூடிய குரோமோசம் வந்து இன்சைட் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஓரியன்டேஷனில் அதாவது ஒரே இடத்துல இருந்து வர மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் அந்த ஒரே இடத்துல அந்த குரோமோசம் வந்து ஒரு லாங் த்ரெட் லெக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கே பொக்கே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் பொக்கே ஸ்டேஜ் ஓகே அடுத்து ஜைகோட்டின் ஜைகோன் அப்படின்னா அட்ஜாயினிங் அந்த அர்த்தம் இப்போ ஒரே ஸ்பெசிஃபிக் ஓரியன்டேஷனில் குரோமோசம் எல்லாம் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகி இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ இதில் ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்ரோச் பண்ணும் ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெட்டும் ரெட்டும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்போ இது ஒரு ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் இந்த ப்ளூ ப்ளூ பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்போ இது ஒரு ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்ரோச் பண்ணுது அப்ரோச் பண்ணி தே ஸ்டார்ட் டு பேர் இந்த மாதிரி அந்த ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் பேர் ஆகுது இல்லையா அதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் தினாப்சிஸ் ப்ரொஃபைஸ் ஒனில் வரக்கூடிய தேர்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து பேக்கெட்டின் ஸ்டேஜ் இந்த பேக்கெட்டின் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஜைகோட்டின் ஸ்டேஜ் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் இது ஒரு ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் இது ஒரு ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம்னு பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா இது ரெண்டும் சேம் கலரில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் ஒன்று வந்து கலர் டார்க்காகவும் இன்னொன்று வந்து கலர் லைட்டாகவும் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா ஒன்று வந்து டாமினட் இன்னொன்று வந்து ரெசசிவ் அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி அப்படி வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சரி இந்த பேக்கெட்டின் ஸ்டேஜில் குரோமோசம் வந்து விசிபிளாக இருக்குது த்ரெட் மாதிரி இருந்தது இந்த குரோமோசம் வந்து இப்போ இப்படி இருக்குது ஆஸ் லாங் பேட் ட்விஸ்டட் த்ரெட் இந்த மாதிரி பேராக இருக்கு ஒரு ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் வந்து இன்னொன்னோட பேர் ஆகி இருக்கு இந்த பேர் ஸோ ஃபார்ம்டு வி கால் இட் அஸ் பை வேலன்ஸ் ஒவ்வொரு பை வேலன்ஸ்லேயும் ஃபோர் குரோமேட்டிக்ஸ் வந்து இருக்கும் இது ஒரு பை வேலண்ட் இது ஒரு பை வேலண்ட் இந்த பை வேலண்ட்டில் ஃபோர் குரோமேட்டிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த பை வேலண்ட்டில் ஃபோர் குரோமேட்டிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரக்கூடிய ஸ்டேஜை தான் நம்ம டெட்ரா ஸ்டேஜ் டெட்ரா அப்படின்னா ஃபோர் ஒவ்வொரு பை வேலண்ட்லேயும் ஃபோர் குரோமேட்டிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து டெட்ரா ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா இந்த ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் வந்து இப்படி பேராக இருந்துச்சு இல்லையா அப்படி பேரானது இப்போது செப்பரேட் ஆகி போகும் த ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசம் ஆஃப் ஈச் பேர் பிகின் டு செப்பரேட் பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இல்லைனா மோர் பாயிண்டில் வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்கும் பைய எக்ஸ் ஷேப்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி அது செப்பரேட் ஆகி போனாலுமே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பாயிண்டில் அட்டாச் ஆகி இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து இந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து இப்படி அட்டாச் ஆகி இருக்கும் அந்த ஒரு பாயிண்டில் அட்டாச் ஆகி இருக்கும் அதைத்தான் நம்ம கயாஸ் மெத்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஆனால் அந்த அட்டாச் ஆகி இருக்கிற பாயிண்ட்லேயுமே வந்து அந்த குரோமேட்டிக்ஸ் பிரேக் ஆகும் குரோமேட்டிக்ஸ் பிரேக் ஆகி அந்த ப்ரோக்கன் செக்மெண்ட் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ லைட்டும் டார்க்கும் அட்டாச் ஆகி இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல அந்த செக்மெண்ட் பிரேக் ஆகும் போது லைட்டாக இருக்கிறது டார்க்கு கெட் பண்ணுது அண்ட் டார்க்காக இருக்கிறது லைட்டாக கெட் பண்ணுது அதாவது க்ராஸிங் ஓவர் வந்து நடக்குது அந்த செக்மெண்ட் பிரேக் ஆகி இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் போது ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபோர்த் சப் ஸ்டேஜ் டிப்ளோட்டின் ஈச் இண்டிவிஜுவல் குரோமோசம் ஆஃப் ஈச் பை வேலண்ட் பிகின் டு ஸ்பிட் லாங் டு நெல்லி இன் டு வர்க் டூ சிமிலர் குரோமேட்டிக்ஸ் அத
செக்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி இப்படி கிடைச்சிச்சு இல்லையா ஸோ லைட்டாக இருக்கும் போது இந்த இடத்துல மட்டும் டார்க்காக இருக்கு அண்ட் டார்க்காக இருக்கும் போது இந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக இருக்கு ஏன்னா இது கிராசிங் ஓவர் வந்து நடந்திருக்கு ஏஸ் மெத்தா பிஹின் டு மூவ் அலாங் த லென்த் ஆஃப் குரோமோசோம் ஃப்ரம் த சென்ட்ரோம் இயர் டுவோர்ட்ஸ் த என் ரிசல்டிங் இன் அ டெர்மனலைசேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா இது வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட் டயாகைனசிஸ் த பேடு குரோமோசோம் ஆர் ஷார்ட் அண்ட் அண்ட் திக் அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்பரின் அண்ட் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகுது தென் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் வந்து அப்பேர் ஆக ஆரம்பிக்குது ப்ரோஃபேஸ் ஒன் ஓவர் இப்போ மெட்டாஃபேஸ் ஒன் இந்த மெட்டாஃபேஸ் ஒனில் இந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈக்வேட்டரில் அரேஞ்ச் ஆகும் குரோமோசோம் மூ டூ வேர்ட்ஸ் ஈக்வேட்டர் அண்ட் தி ஓரியன் டென்சல்ஸ் வந்து ஈக்வேட்டர் ஈக்வேட்டரில் அரேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ இங்கே ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ப்ரொஃபேஸ் ஒனில் அரேஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் வந்து இந்த குரோமோசோமை பிடிச்சி இழுக்கும் போது இந்த குரோமேட்டிக்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகாது அண்ட் சென்ட்ரோமியரும் வந்து டிவைட் ஆகாது இந்த மாதிரி இப்படியெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது இந்த மெட்டாஃபேஸ் ஒனில் அண்ட் ஆனாஃபேஸ் ஒனில் அப்போது சென்ட்ரோமியரும் டிவைட் ஆகலை குரோமேட்டிக்ஸும் செப்பரேட் ஆகலை அப்படிங்கிறப்போ அந்த குரோமோசோம் அப்படியே வந்து இந்த ஆப்போசிட் போல்ஸ் ஆஃப் செல்க்கு வந்து போகுது ஈச் ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசோம் வித் இட்ஸ் டூ குரோமேட்டிக்ஸ் அப்போது இந்த ஹோமோலோகோஸ் குரோமோசோம்க்கு டூ குரோமேட்டிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு டூ குரோமேட்டிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ரெண்டு குரோமேட்டிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ரெண்டு குரோமேட்டிக்ஸ் இருக்குது இது வந்து செல்லோட ஆப்போசிட் போல்ஸுக்கு மூவ் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜை தான் நம்ம டயார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் டீலோ ஃபேஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆனா ஃபேஸ் ஒன்லேயே அந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட் போல்ஸில் போய் அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படி ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போனது டீலோ ஃபேஸ் ஒனில் அந்த குரோமோசோம் வந்து அன்கோயில் ஆகி எலாங்கேட் ஆகுது அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் நியூக்ளியர்ஸும் வந்து அதை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகுது தஸ் த டூ டாட்டர் செல் நியூக்ளியர் ஆர் ஃபார்ம்டு ஸோ ப்ரொஃபேஸ் ஒன்லேருந்து இந்த டீலோ ஃபேஸ் ஒன் வரைக்கும் கேரியோ கைனசஸ் அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து சைட்டோகைனசிஸ் கேரியோகைனசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சைட்டோகைனசிஸ் சைட்டோகைனசிஸில் என்ன ஆகும் இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து டிவைட் ஆகும் ஆல்ரெடி இங்கே செல் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ சைட்டோபிளாசமில் சைட்டோபிளாசம் வந்து டிவைட் ஆகி நமக்கு டூ ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இதோட இங்கே ஹெட்ரோடைப்பிக் டிவிஷன் வந்து இங்கே எண்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹோமியோ டைப்பிக் டிவிஷன் பற்றியும் அண்ட் மியோசஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் மைட்டோசிஸ்க்கும் மியோசிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி நான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சி இட் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கிட் த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் 